。我们天还没亮，就从沙溪出发去石宝山。这些石窟被保存的很好，隐藏在大山的深处。下面是一个盆地，所以整个沙溪都在盆子里面。石宝山得以在文革中幸存，主要是归功于它的地理位置，高达两千五百米，四周有比它更高的山将其环绕。这片自然保护区也是非常珍贵的野生生物的家园。艺术家们在过去的一千三百多年，不断的给这些作品添砖加瓦。脚下的这些红色沙石是形成于八千万年前。差不多很多人都知道沙溪是因为它的安静才出名的。看看这里，怎么可能不安静呢？在大山的怀抱中，这里的岩石都很特别，一个一个看起来像乌龟的背一样。看到，妈，我妈要打死我。我们听过象种，所以我感觉这个有点像龟种，就是乌龟的坟墓，很震撼。你觉得呢？像乌龟将自己隐藏在坚硬的壳下。这些来自大乘佛教和南诏统治者留下的画，是当时保存最原始的作品之一。这个观音菩萨跟传统的形象不太一样。这个女性生殖器雕像，至今都是让一众学者困惑的谜题。据说当地人曾经为了祈求子嗣，会到这个地方来顶礼膜拜。我就是想看一看，沙溪在哪里？应该是在那里，对不对？尽管该地区是在沉积物中形成的，但脚下的一些岩石却跟火山熔岩惊人的相似。也许正是因为这些奇形怪状的自然风化岩石，才吸引了第一批古代雕塑。加入我们，更多有关沙溪的历史和文化在等你。